。今天来说一下那个水龙头的那个主体大概该如何的来制作。那我们先加入图片，在背景后方，在低槽，然后我们放入我们的图片。那一跟五切到前视图跟正焦，我们才能清楚的看到我们的图片在于后方。那我们调整一下我们图片到我们中心点的位置，我们大家比较好来做操作。那我们先把原来的 cube 做删除，然后再把它调高，这里可以调它的明亮度。那我们稍微再移动它的高度。好，差不多之后，我们将我们的 cursor 移到中心点 shift C。然后 Shift A， 我们新增一个圆。这时候缩小我们的圆的大小 S。那记得在按缩小的时候，我们尽量不要按到 X 跟 Y 跟 Z， 就是避免它变成椭圆形之类的。然后 Tab 进到边界的模式，一向上延伸 ，Z 固定 Z 轴。那我们在 E S 向内拉。然后再来是一、e、向上 ，Z 固定，向上拉，差不多之后，一、e、S 向内，一、e、向上延伸。那我们目前在这个部分都稍微向上就可以了。那我们遇到我们开始转弯的部分，一样一、e, ，然后向上。一向上，那我们开始要弯的时候，我们可以按一下 R， 就是稍微让它旋转一下，嗯，就不用固定在自己轴上，稍微 R 旋转。那如果觉得好像怪怪的时候，我们可以稍微 G 移动到它的位置，然后 R 旋转，一 R 一 R G 移动。一，一延伸 ，R G， 等一下，因为只是稍微做个示范，我就稍微做一下就可以了。一 ，R， 一 ，R， 一，一。那假如说刚刚还是觉得怪怪的时候，那我们可以稍微 Auto 加右键做选择 ，G 稍微移动一下，一、二，把它用平，那再一 S 放大，一向下向下延伸，那稍微 OK， 那我们再就是让它向内延伸，就像做花瓶那样。<咳>但我们不用，就是把它拉到底，没关系。那我们一、e, has 向内，自己下，我们稍微透明，看得比较清楚。一、e, 向内延伸，一、e, s 稍微向内一些就可以了。好，那我们的水龙头主体大概就出来了。那我们先再加上我们的那个 T。smooth 平滑，然后跟我们的反手我们的 subserve， 我们这里调三，那我们再进到边界模式 ，control R， 做出那种效果。的底部也是一样，需要这样子做。好，那在我们的下方，我们加上一个地板，在无解模式下新增哦。地板之后，来，那为我们的水龙头。添加那个材质的部分，那记得我们加选择我们的 cycle render， 然后材质新增
。那我们水龙头的那种，那叫什么金属吗？金属材质的话，是我们的这个选择之后。嗯，调一下我们的灯光，我们在上上方再加上一个那个打光板，哎，把稍微放大，然后新增，选择我们的发光体，发光的部分，你选在哪里啊？在这里，好，把它调多一点，稍微看一下，这样有没有效果？调我们的视角。固定视角在哪里？这里。天哪，怎么好像突然卡卡的？这是怎么回事啊？天呐，不要跑太久啊 ！F 十二看一下。好，虽然说我们的水龙头现在有点看起来丑丑，不过其实再加上背景，我们偷偷教你们打环境光，把它把我们的环境稍微用的白白的。使用，然后稍微把它调亮一点。天哪，无法做控制啊！怎么是这个样子？啊、um, ，F 十二一下，它会我们的背景会稍微变得比较亮一点。那我们就先这样子喽，拜。